అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న లైఫ్ స్టైల్లో ఉద్యోగ రీత్యా కానీ వేరే వేరే పనుల వల్ల స్ట్రెస్ అనేది ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారు సో ఒత్తిడి వల్ల పీసీఓడీ కానీ పీసీఓఎస్ కానీ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందంటారా సో మనకి దీనికి ముందు మనం అసలు పీసీఓఎస్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది అనేది మనం చూసుకుందాం సో పీసీఓఎస్ అనేది ఒక పర్టికులర్ కాజ్ అనేది మనం చెప్పలేం సో రకరకాల కారణాలు ఉన్నాయి అంటే మల్టీ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆరిజిన్ అనమాట సో పీసీఓఎస్ అనేది ఈ మధ్య కాలంలో ఒక ఛాలెంజింగ్ ప్రాబ్లం అని చెప్పుకోవచ్చు డయాగ్నోసిస్ ఛాలెంజింగే అదేవిధంగా ట్రీట్మెంట్ కూడా పీసీఓఎస్ అనేది ఛాలెంజింగ్గా అయిపోయింది సో ఈ పీసీఓఎస్లో మనం ముఖ్యంగా చూసుకుంటే కనుక కారణాలు మనము ఈ ఇన్సులిన్ అనేది ఎక్కువగా తయారవుతూ ఉంటుంది వీళ్ళల్లో సో ఈ కాజెస్లో ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే మన బాడీలో ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్ రక్తంలో ఉంటుంది సో ఈ ఇన్సులిన్ అనే హార్మోను మన బ్లడ్ షుగ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ని అనేది కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటాయి అంటే మనం ఫుడ్ తీసుకున్నాక ఆ ఫుడ్ మన డైజెస్ట్ అయ్యి షుగర్స్ ఎప్పుడైతే బ్లడ్లోకి వస్తాయో ఆ షుగర్స్ ఎక్కువగా పెరిగిపోకుండా ఈ ఇన్సులిన్ హార్మోన్ అనేది షుగర్స్ని రెగ్యులేట్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే కనుక ఈ బరువు పెరగటం హార్మోనల్ డిస్టర్బెన్స్ వచ్చిందో ఈ ఇన్సులిన్ అనేది ఈ గ్లూకోజ్ అప్టేక్ అనేది యూటిలైజేషన్ అనేది ఎఫెక్టివ్గా లేకపోవడం వలన ఇన్సులిన్ను ఎక్కువగా తయారవుతూ ఉంటుంది బాడీలో సో ఈ ఇన్సులిన్ అనేది కూడా నార్మల్ ఇన్సులిన్ కాదు దిస్ ఈజ్ అబ్నార్మల్ ఇన్సులిన్ అంటే దాని ఫంక్షన్ అనేది సరిగ్గా లేకపోవడం వలన తయారయ్యే ఇన్సులిన్ అనేది సరైన దాని పని దానికి చేయకపోవటం వలన బాడీ అనేది ఇంకా ఇన్సులిన్ కావాలి అని సిగ్నల్స్ పంపిస్తూ ఉంటుంది బ్రెయిన్కి సో అందువలన బ్లడ్లో ఇన్సులిన్ ఉన్నా కూడా బ్రెయిన్కి ఇన్సులిన్ లేనట్లే సిగ్నల్స్ వెళ్తూ ఉంటాయి సో దానివలన బ్రెయిన్ ఇంకా ఇన్సులిన్ తయారు చేయమని సిగ్నల్స్ బాడీకి పంపిస్తూ ఉంటుంది సో దీన్నే మనం హైపర్ ఇన్సులినీమియా అంటే ఎప్పుడైతే ఈ ఇన్సులిన్ అనేది తయారవ్వటం బాడీలో ఎక్కువగా ఉండడం వలన ఈ ఇన్సులిన్ ఎక్కువ అవ్వడం వలన ఏమవుతుందంటే కొన్ని రకాల అవయవాలు ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి దాంట్లో ముఖ్యంగా ఓవరీస్ అంటే అండాశయం సో ఎప్పుడైతే ఇన్సులిన్ ఎక్కువగా అవుతుందో ఓవరీస్ నుంచి నార్మల్గా ఫీమేల్ హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవ్వాలి ఎక్కువ మోతాదులో సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫీమేల్లో తీసుకుంటే కనుక ఫీమేల్ హార్మోన్స్తో పాటు చాలా తక్కువ పాటి మేల్ హార్మోన్స్ కూడా ఉంటాయి కానీ చాలా తక్కువ మోతాదులో ఉంటాయి ఎప్పుడైతే ఈ ఇన్సులిన్ అనేది బాడీలో పెరగటం జరుగుతుందో ఓవరీస్ మేల్ హార్మోన్స్ని కూడా ఎక్కువగా తయారు చేస్తాయి సో మన బాడీలో మేల్ హార్మోన్స్ ఎక్కువైతే ఏమవుతుంది మగవాళ్ళకలాగా హెయిర్ గ్రోత్ అనేది రావటం జరుగుతుంది సో ఈ అన్వాంటెడ్ హెయిర్ అనేది ఎక్కువగా రావడం అదేవిధంగా ఓవరీస్లో హార్మోన్స్ డిస్టర్బెన్స్ వలన ఫీమేల్ హార్మోన్స్ అనేది సరిగ్గా లేకపోవడం వలన ఎగ్ రిలీజ్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటే పీరియడ్స్ డిస్టర్బెన్స్ అనేది వస్తుంది సో పీరియడ్స్ డిస్టర్బ్ అవ్వటం అన్వాంటెడ్ హెయిర్ అవ్వడం అండ్ అబ్నార్మల్ ప్లేసెస్లో ఫ్యాట్ డిపాజిషన్ అవ్వటం ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పీసీవైస్లో వచ్చే ఒబేసిటీని మనం యాపిల్ షేప్డ్ ఒబేసిటీ అంటాం యాపిల్ షేప్ ఒబేసిటీ అంటే పొట్ట భాగం ఎక్కువ ఉండి థైస్ భాగంలో తక్కువ ఫ్యాట్ డిపాజిట్ అవుతుంది నార్మల్గా ఫీమేల్స్ మనం చూసుకుంటే ఎక్కువ ఫ్యాట్ హిప్ భాగంలో ఎక్కువ అనేది డిపాజిట్ అవుతూ ఉంటుంది బటక్స్ హిప్ భాగంలో కానీ ఈ పీసీఓఎస్ వలన ఎప్పుడైతే మేల్ హార్మోన్స్ డామినెన్స్ అనేది పెరుగుతుందో అప్పుడు పొట్ట ఎక్కువ డిపాజిట్ అయ్యి ఫ్యాట్ అనేది హిప్స్లో తక్కువ ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాపిల్ షేప్ ఒబేసిటీ డిస్ట్రిబ్ ఫ్యాట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా ఈ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వలన జరుగుతూ ఉంటుంది సో దీంట్లో ఒక కారణం మనం చెప్పుకున్న ఇన్సులిన్ కారణం అదేవిధంగా కొంతమంది ఫ్యామిలీస్లో రావచ్చు అంటే మదర్ ఎక్కువ ఒబేసిటీ ఉన్నా మదర్కి డయాబెటీస్ ఉన్నా పిల్లల్లో ఈ పీసీఓఎస్ ప్రాబ్లం అనేది కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో హెరిడిటరీగా జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ వలన రావచ్చు ఇన్సులిన్ అండ్ మేల్ హార్మోన్స్ వలన రావచ్చు పెరగటం వలన 
అండ్ ఈ మధ్య కాలంలో చాలా చాలా మీరు చెప్పినట్టు ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఈ స్ట్రెస్ సో ఈ స్ట్రెస్ అనేది అసలు ప్రతి ఒక్కళ్ళం అంటూ ఉంటాం చిన్న పిల్లలు పుట్టిన ఫ స్కూల్కి గోయింగ్ స్టార్ట్ చేసిన ఫైవ్ ఇయర్స్ కిడ్స్ నుంచి మనం బతికున్నంతకాలం ఈ స్ట్రెస్ భారం అనేది ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఈ మనం ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్లో మనం ఉన్న వరల్డ్లో ఫేస్ చేయాల్సింది అది అవాయిడ్ చేయటం అనేది కష్టం సో మనకి కోపింగ్ అప్ మెకానిజమ్స్ అనేది మనం అలవర్చుకోవాలి కోపింగ్ అప్ మెకానిజమ్స్ అంటే స్ట్రెస్ ఉన్నా కూడా అది దాన్ని మనం స్ట్రెస్ కింద ఫీల్ అవ్వకుండా ఉండేటట్లు చేయగలగాలి అలా చేయటం అనేది పూర్వకాలంలో ఏంటంటే గ్రాండ్ పేరెంట్స్ వాళ్ళందరూ కూడా మా వాళ్ళ గ్రా చి గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ని వాళ్ళని ప్యాంపర్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళ బాగోగులు చూసుకునేవాళ్ళు ఇంట్లో అన్నీ తయారు చేసి ఇచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళ ఒక రకంగా ఒక స్ట్రెస్ బస్టర్స్ అనమాట పిల్లలకి సో వాళ్ళు ఫ్యామిలీ టైం స్పెండ్ చేసేవాళ్ళు పిల్లలతో ఇప్పుడు ఏంటి అందరూ వర్కింగ్ సో ఇప్పుడు మీరు యంగర్ జనరేషన్ చూసుకుంటే కనుక వాళ్ళ పిల్లల్ని మా పిల్లల్ని మేమే పెంచుకుంటామంటారు గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కూడా ఇవ్వడానికి ఇష్టపడట్లేదు దానివల్ల ఏమవుతుంది పేరెంట్స్ దగ్గర చాలా స్ట్రెస్ అయిపోతున్నారు సో వాళ్ళు వాళ్ళ వర్క్ అట్మాస్ఫియర్ వాళ్ళ కెరీర్ చూసుకోవాలి వాళ్ళు ఫైనాన్సెస్ మేనేజ్ చేసుకోవాలి అట్ ద సేమ్ టైం పిల్లలతో టైం స్పెండ్ చేయాలి టైం కన్స్ట్రెయింట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది ఆ టైం అడ్జస్ట్ చేసుకోలేక స్ట్రెస్ అయిపోతుంది దట్ ఈస్ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ అది చేసుకోలేకపోతున్నాం ఎస్పెషల్లీ సో ఎప్పుడైతే మనం ఎక్కువ స్ట్రెస్ తీసుకుంటామో మన బ్లడ్లో కార్టిసాల్ అనే హార్మోన్ ఎక్కువగా రిలీజ్ అవుతుంది సో ఈ కార్టిసాల్ అనేది మనం వీ కాల్ ఇట్ స్ట్రెస్ హార్మోన్ అంటాం ఈ కార్టిసాల్ని సో ఎప్పుడైతే మనం స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఫీల్ అవుతామో ఈ కార్టిసాల్ హార్మోన్ ఎక్కువ రిలీజ్ అవటం వలన మన బాడీ ఎక్కువ ఆ తినాలి అని ఒక సిగ్నల్స్ అనేది ఆకలి వేస్తుంది ఎపటైట్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది సో ఎప్పుడైతే ఎపటైట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో మనకి తెలియకుండా మనం ఎక్కువ తినేస్తూ ఉంటాం అండ్ ఎస్పెషల్లీ స్ట్రెస్ వలన మనకి షుగర్స్ క్రేవింగ్ ఎక్కువగా వస్తుంది షుగర్స్ అంటే ఎక్కువ ఫాస్ట్ ఫుడ్ క్రేవింగ్ జంక్ ఫుడ్ క్రేవింగ్ షుగర్స్ క్రేవింగ్ అనేది ఎక్కువగా వస్తుంది సో దీన్నే మనం ఏంటంటే హెచ్ఎస్ఎస్ అంటాం అంటే హై ఇన్ షుగర్స్ హై ఇన్ సాల్ట్ హై ఇన్ ఫ్యాట్ అనమాట దాన్ని హెచ్ఎఫ్ఎస్ఎస్ హై ఇన్ ఫ్యాట్ షుగర్ సాల్ట్ సో ఈ ఎక్కువ తీసుకోవటం వలన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కువ ఫ్యాట్ తీసుకోవటం వలన ఫ్యాటీ ఫుడ్ మనకి ఈ ఫ్యాట్ అనేది వెళ్ళి రక్తనాళాలలో ఫ్యాట్ని డిపాజిట్ చేస్తుంది దానివలన హార్ట్ అటాక్స్ అంటాం సో ఎప్పుడైతే మన గుండెకి సప్లై చేసే రక్తనాళాలు ఫ్యాట్తో బ్లాక్ అవుతాయో అప్పుడు హార్ట్ అటాక్స్ అనేది మనం ఈ మధ్య కాలంలో చాలా చిన్న ఏజ్లో హార్ట్ అటాక్స్ అనేది చూస్తూ ఉన్నాం సెకండ్ థింగ్ సాల్ట్ ఎక్కువ సాల్ట్ అనేది తీసుకోవడం వలన మనకి కిడ్నీ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ బీపీ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి అండ్ షుగర్స్ ఎక్కువ షుగర్స్ తీసుకోవటం వలన ఎక్కువ షుగర్స్ తీసుకుని అది ఫ్యాట్గా కన్వర్ట్ అయ్యి ఒబేసిటీ అండ్ డయాబెటీస్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఎక్కువగా చూస్తాం సో ఇప్పుడు అంతా కూడా ఒకప్పుడు అనేది వేరే ఇతరత్ర ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఎక్కువగా చూస్తూ ఉన్నాం కానీ ఇప్పుడు మేజర్ ప్రాబ్లం ఏదైతే ఏంటి ఈ మోడర్న్ వరల్డ్ ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచరీ సెంచురీలో ఏంటంటే లైఫ్ స్టైల్ ప్రాబ్లమ్సే లీడింగ్ కాజ్ ఫర్ ఆల్ ద డెత్స్ సో ఈ లైఫ్ స్టైల్ అనేది మనం చాలా 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 జాగ్రత్తగా మనం హెల్త్ అనేది ఎందుకంటే ఈ లైఫ్ స్టైల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఇమీడియట్గా ఎఫెక్ట్స్ని చూపించదు ఇట్స్ లైక్ ఏ స్లో పాయిజన్ స్లో స్లోగా మన బాడీలో చేంజెస్ అనేది రావటం వలన మన లైఫ్ స్పాన్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా మన క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ కూడా చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ లైఫ్ స్టైల్ ప్రాబ్లమ్స